ഹായ് ഓൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് സെറ്റ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പം റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെസ്സസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷനിൽ നോക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ബീമിലേക്ക് യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ഡോട്ടർ ലൈനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് എന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് മോളട്ടർ ഇ മാറിയിട്ട് ടെൻഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ടെൻഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെൻഡൻസിലൂടെയാണ് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ആ ടെൻഡൻസിന് അലോങ് ആയിട്ട് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ് ഫോഴ്സ് പി ഉണ്ട് കംപ്രസീവായിട്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ ബീമിൻ്റെ സ്പാൻ എൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം ഇതിലിപ്പം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ എം ക്യു ഇ സിക്കൽ ടു ക്യു എൽ സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് ക്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ജി ഇ സിക്കൽ ടു ജി എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈവ് ലോഡ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യു ബി ലൈവ് ലോഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി ബി ഡെഡ് ലോഡ് ഓക്കെ അതായത് ഈ ബീമിൻ്റെ ഓൺ വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് ജി യു എടുത്തോ അതേപോലെ ഇതിലേക്ക് എക്സ്റ്റേണലി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് ക്യൂ എടുത്തോളൂ ഓക്കെ അപ്പം എം ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ലൈവ് ലോഡാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സ്പാൻ അതായത് മാക്സിമം ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ബീമിൽ യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് സ്പാനിൽ യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എം ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബീമിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സ്പാൻ അപ്പോൾ ബീമിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പാനിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരും ഓക്കെ എൽ ബൈ ടുവിൽ വരുന്ന ലൈവ് ലോഡ് കാരണം വരുന്ന മാക്സിമം ബെൻഡി മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എം ക്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് അതായത് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ലൈവ് ലോഡിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തു ക്യൂ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എം ജി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓൺ വെയ്റ്റ് കാരണം അതായത് ഈ ബീമിൻ്റെ ഓൺ വെയ്റ്റ് മുഖേന വരുന്ന ബെൻഡി മൊമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെഡ് ലോഡ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവുക യു ഡി എൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അതായത് യു ഡി എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ലൈവ് ലോഡ് ഡെഡ് ലോഡിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ യു ഡി എൽ ആയിട്ട് ഹോൾ സ്പാനിൽ വരുന്ന ഡെഡ് ലോഡിനെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് എവിടെ വരിക ഡെഡ് ലോഡ് കാരണം സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സ്പാനിൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ അതായത് യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം വരുന്ന ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ജി വരും അപ്പം ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് മാക്സിമം ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സ്പാൻ എം ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ ക്ലിയർ ആയോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫിഗർ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ദ കോൺക്രീറ്റ് ബീം ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ സപ്പോർട്ട്സ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലൈവ് ആൻഡ് ഡെഡ് ലോഡ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ക്യൂ ആൻഡ് ജി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഗർ കണ്ടു അപ്പോൾ ആ ഫിഗറിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ബീം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓൺ വെയ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് ലോഡും ആണ് ലൈവ് ലോഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂവും ഡെഡ് ലോഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ജിയോ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ദ ബീം ഈസ് പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് ബൈ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ടെൻഡൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ബീം പ്രീ സ്ട്രെസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻഡൻ ആണ് കാരിയിങ് എ പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ് ഫോഴ്സ് പി അല്ലേ ആ പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരുന്നു രണ്ട് എൻഡിലും പി ആണ് അറ്റ് ആൻ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഇ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫിഗറിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്
അല്ല അതായത് ഫ്ലക്ചറൽ സ്ട്രെസ്സസ് അതായത് ഇപ്പം ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോപ്പിൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താഴോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എലോങ് ആയിട്ട് ഈ ബീം ബെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ആ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്സ് കാരണമുള്ള ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സും ഇതിനകത്ത് വരും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ വരുന്ന റിസൾട്ടൻറ്റ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ് ഫോഴ്സ് മുഖേന ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ എക്സ്റ്റേണലി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ലോഡ്സ് മുഖേന ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്ചറൽ സ്ട്രെസ്സസിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റ് സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ അതായത് റിസൾട്ടൻറ്റ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ സ്ട്രെസ് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ് ഫോഴ്സ് മുഖേന വരുന്ന രണ്ട് സ്ട്രെസ്സസ് വരും ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ്സും ഒന്ന് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്സ് അതായത് ലൈ ലോഡ് മുഖേന ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഡെഡ് ലോഡ് മുഖേന വരുന്ന ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റ് സ്ട്രെസ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് എം ക്യു ആൻഡ് എം ജി ആർ ദ ലൈവ് ലോഡ് ആൻഡ് ഡെഡ് ലോഡ് മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിഗറിൽ നോക്കിയായിരുന്നു എം ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ലൈവ് ലോഡ് മൊമെൻറ്റും എം ജി എന്ന് പറയുന്ന ഡെഡ് ലോഡ് മൊമെൻറ്റും ആണെങ്കിൽ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ സ്പാൻ സെക്ഷൻ അപ്പം ആ സ്പാൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എം ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് എം ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് റിസൾട്ടൻറ്റ് സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇവിടെ വരച്ചു അതായത് ഈ ബീമിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ അതിനൊരു ബി ഉണ്ടാവും ഒരു ഡി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ഈ പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെൻഡൻസിലൂടെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻഡൻസിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് എന്ന് ഒരു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ബീമിൻ്റെ ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ബീമിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് വരച്ചതാണ് ഇത് ഈ ബീമിൻ്റെ ബിയും ഡിയും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് അവിടുന്ന് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ട് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കാണുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ടെൻഡൻസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെൻഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ടെൻഡൻസ് ആണിത് ഈ ടെൻഡൻസിലൂടെയാണ് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ് ഫോഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞു വന്ന് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ് ഫോഴ്സ് മുഖേന വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണിത് പി ബൈ എ ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ബി ഇൻ ടു ഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ അപ്പം പി ബൈ എ ഇതാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കംപ്രസീവ് ആണ് അല്ലേ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ കംപ്രസീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പ്ലസ് കൊടുത്തു പി ബൈ എ ഓക്കെ ഇനി ഈ പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ് ഫോഴ്സ് മുഖേന ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എക്സെൻട്രിസിറ്റി മുഖേന ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻ ടു ഇ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് മുഖേന ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ബൈ ഇ സെറ്റ് അതായത് പി ഇ ബൈ ഇ സെറ്റ് അപ്പോൾ ടോപ്പിൽ വരുന്ന ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇ ബൈ ഇ സെറ്റ് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ് ഫോഴ്സ് കാരണം ടോപ്പിൽ വരുന്ന ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇ ബൈ ഇസെഡ് ടി ബോട്ടത്തിൽ വരുന്ന പി ഇ ബൈ ഇസെഡ് ബി ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ടോപ്പിൽ വരുന്ന ബെൻഡിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സോറി ടോപ്പിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ടെൻസൈലാണ് കംപ്രസീവ് ആണോ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും താഴെ താഴെ എന്നാണ് രണ്ട് പ്രീ രണ്ട് എൻ്റെ ഒന്നും പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടാ ബെൻഡ് ചെയ്യുക ടോപ്പിലേക്കാ ബെൻഡ് ചെയ്യുക ടോപ്പിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ടെൻഷൻ വരുന്നത് ടോപ്പിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഈ രണ്ട് സൈഡ് അടുത്ത് വരിക ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടത്തിൽ കംപ്രഷനും
ടെൻഷൻ വരുന്നത് മൈനസ് മൈനസ് എം ജി ബൈ ഇസെഡ് ബി ഇവിടെ ടോപ്പിൽ കമ്പ്രഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എം ജി ബൈ ഇസെഡ് ബി ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഏത് ലോഡാണ് വരുന്നത് ലൈവ് ലോഡ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ലൈവ് ലോഡിൻ്റെ ലൈവ് ലോഡിൻ്റെ വാല്യൂ ലൈവ് ലോഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈവ് ലോഡ് മുഖേന വരുന്ന ബെൻഡി മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പം ഈ ലൈവ് ലോഡ് മുഖേന വരുന്ന ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എം ബൈ ഇസ് ഇറ്റ് അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് എം ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ സെക്ഷൻ മോഡുലസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈവ് ലോഡ് മുഖേന ഈ ബീം എങ്ങനെയാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യുക മേലെ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ടെൻഷൻ വരിക താഴെ അപ്പോൾ മൈനസ് എം ക്യൂ ബൈ ഇസ് ബി ടോപ്പിൽ എം ക്യു ബൈ ഇസ് ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് അപ്പോൾ ഇത് ഡെഡ് ലോഡ് സ്ട്രെസ് ഇത് ലൈവ് ലോഡ് സ്ട്രെസ് അപ്പം പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ് ഫോഴ്സ് മുഖേന രണ്ട് സ്ട്രെസ് ഇവിടെ വന്നു ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ്സും ഒന്ന് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സും പിന്നെ ഡെഡ് ലോഡ് മുഖേന സ്ട്രെസ് വന്നു ലൈവ് ലോഡ് മുഖേന സ്ട്രെസ് വന്നു ഓക്കെ ചിലപ്പം ചില കേസിൽ ഡെഡ് ലോഡ് ലൈവ് ലോഡും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡെഡ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പം ലോഡ് തരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എം ജി പ്ലസ് എം ക്യു അതായത് ടോട്ടൽ ആ വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് എടുത്താൽ മതി എം എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ എം ബൈ ഇസ് ടി എം ബൈ ഇസ് ബി എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബീമിൽ ടോപ്പിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ പി ബൈ എ പ്ലസിൽ അല്ലേ പി ബൈ എ മൈനസ് പി ഇ ബൈ ഇസ് ടി പ്ലസ് എം ജി ബൈ ഇസ് ടി പ്ലസ് എം ക്യു ബൈ ഇസ് ടി അപ്പോൾ ടോപ്പിൽ വരുന്നത് പി ബൈ എ മൈനസ് പി ഇ ബൈ ഇസ് ടി പ്ലസ് എം ജി ബൈ ഇസ് ടി പ്ലസ് എം ക്യു ബൈ ഇസ് ടി ഓക്കെ അതേപോലെ താഴെ വരുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പി ബൈ എ പ്ലസ് പി ഇ ബൈ ഇസ് ബി ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് മൈനസ് എം ജി ബൈ ഇസ് ബി മൈനസ് എം ക്യു ബൈ ഇസ് ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടേം മാത്രമേ മൈനസിൽ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ പ്ലസിലാണ് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലുണ്ടാവും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഫിഗർ അങ്ങനെ വരച്ചെന്ന് മാത്രം ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടാവുമെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തോളൂ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് മൈനസിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് മൈനസിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടേം മാത്രമേ മൈനസിൽ വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ടേം പ്ലസിലാണ് ഈ മൂന്ന് ടേം പ്ലസിലാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ടേം പ്ലസിൽ രണ്ട് ടേം മൈനസിലുമാണ് അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കുറച്ചൊരു കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും കൺഫ്യൂസ് ഒന്നും ആവണ്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇവിടെ കുറച്ച് കുറവ് അപ്പം ഇവിടെ വരുന്ന സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും വാല്യൂ പ്ലസ് തന്നെ ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആയോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ പ്ലസ് മൈനസ് മാർക്ക് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ ഓക്കെ മൈനസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടുവേഡ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക പ്ലസ് ഉള്ളത് ടുവേഡ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് മൈനസ് ഉള്ളത് പ്ലസ് ഉള്ളത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പം പ്ലസ് ഉള്ളത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഈ ലൈനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അതേപോലെ മൈനസ് ഉള്ളത് റൈറ്റിലേക്ക് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ പ്രീ സ്ട്രെസ് ഡെഡ് ലോഡ് ഡെഡ് ലോഡ് സ്ട്രെസ് ലൈവ് ലോഡ് സ്ട്രെസ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ടോപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ബോട്ടത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ഇനി പ്രോബ്ലം ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യാനുള്ള അനാലിസിസ് ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ഈസി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് മിക്കവാറും ഫോർട്ടി മാർക്സിനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാം അധികവും മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ പാർട്ട് സി എന്ന് ചോദിക്കുക അതിൽ മിക്കവാറും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി മാർക്സും നിങ്ങൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം അനാലിസിസ് പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഫിഗർ സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷ
ओके बोटे वो बोट मोस्ट फैबर वाण ओके In the case of pre-stress members, the cross-sectional area of high tensile steel being a very small percentage of the total concrete area, the stress computation are generally based on the nominal concrete cross-sectional properties. अपन नमले पम concrete ये P by A एड किले, P by A एड कुम बम first direct stress नमले calculate ही म P by A एड को, ब P by A इले आ area ले एक portion, चरी एक portion आ tendons इन द area इट पोन अंडर. अल अब नाम प्री स्ट्रसी फोर्स को वीटेट यूस स्टीलि वेट अब टेंडनसी वेट चुरा क्रोसक्षन एरिया पक्षे आ एरिया वाले चायको नाम चुर्शन वेरतीड़क नी बै ए कंसीडर फुल क्रोसक्षन को एरिया कंसीडर अवड़े ओके अब अगे नाम अब इंप पी बै ए नीटि फुल आीमि फुल प्रोसक्षन नो कंसीडर अलग टेंडनस वर्षन नो सपे माइनस ओके क्लियर आयो पर इन द केस ऑफ प्री स्ट्रस मेबे द क्रोसक्षन एरिया ऑफ हई टेंसल स्टील बी ए वेरी स्मोल पेर्सेज अब हई टेंसल स्टील अलग टेंडनसी क्रोसक्षन एरिया वाले चुदायु वाले स्मोल पेर्सेज आयो टोटल को बेस नाम स्ट्रस् कंप्यूटेशन कोीटि फुलाइट अब रिड्यूस ओके द स्ट्रस् कंप्यूटेशन आर् जनरल बेस्ड ऑन नोमल को प्रोसक्षनल प्रोपर्टी आंक्रीटि फुल प्रोसक्षनल प्रोपर्टी बेस अब आ बीमि फुलाइट नंसीडर क्लियर आयो अल नी टेंडनसी एरिया कुर्थ फी इंटू डी तेरिया नाम अलत टेंडनसी प्रोपर्टी स्ट्रस् कंप्यूटेशन नूड ओके क्लियर आयो ओके अंप बाकी नेक्स्ट क्लास थैंक यू